。你干什么呀？当鬼当怪了，突然跑出来吓唬人。你怎么了？怎么哭了？谁哭了？我是出来练嗓子的。嗯，你多好，还有家可以回。谁没有家？又不是野猫野狗。是啊，野猫野狗还可以回家。你没有家吗？有，可是回不了。哦，那你跟我一样，是被爹娘送来潜心进修的。潜心进修，我没那么好的命，来世再修吧。我懂了，你爹娘是不是往生了？别别，哎，你快别哭了呀！你要再这么哭，你爹娘在天上也会伤心的。我爹娘还活着。哎呀，那你哭什么呀？弄得跟哭丧似的，多忌讳！我爹娘要把我卖到妓院去，去做妓女。有这样的爹娘？你不是他们亲生的吧？是亲生的，只因为我是女儿，身不值钱，爹娘就要把我卖了，好给哥哥娶媳妇。太狠心了，真是太狠心了。这是命，所以你就住到白云观里来了。建安师太好心收留了我，所以我来到了这儿。那你以后怎么办啊？我是个没有以后的人。没有以后，走，师太，师太，我给您的爱犬啊，洗澡了，嗯，闻闻香不香？嗯，你这小脑袋瓜里，又在打什么主意啊？没什么，我就是想。帮您做点什么事儿？哼，从来都没见你这么乖过。你一反常，我就怕。哎呦，这做人呐、啊，真难。不乖的时候吧，叫人嫌；乖了吧，又让人怕。你就实话实说了吧。你要干什么？师太，您就把明娟留在观里吧。那不行，我怕人去告官。尤其是那种路见不平、跟县太爷的关系又特别好的人，他万一告我一个什么强压民女、逼良为娼啊！行了，行了，行了，行了，行了，我错了，是我是非不分，陷害忠良，诬赖好人。哼，知道错了。嗯，我错了，您就收了他吧。哎呀，哎，事情不是那么简单的。女子本无命，为夫命是从。她既未出嫁，当然要从父母。她父亲要把她卖给别人，谁也阻拦不了。我把她藏在罐里，已经是冒了很大的风险了。若是让她家人知道了，一定会告我一个藏匿民女罪啊！不就是因为钱吗？一个女子一生的幸福，就毁在区区几文钱上。那真是太不值得了，圆圆，你还真是个本性善良的孩子。师太，咱们还是相见恨晚啊。<笑>要不我们一起帮明娟？怎么帮？圆、哎、圆，娘，你怎么今天就来了？不是说逢初一十五才能来探视吗？娘是来接你回去的。啊，娘。我回不去了，回不去了。我对不起您，对不起爹，对不起江家的列祖列宗。我，你闯什么祸了？哎呦，佩云啊，这孩子又闯什么祸了？师太，哎，我娘来了。
之前说的那么做。江夫人啊，静安师太，我们家圆圆又给您添什么麻烦了？呃，那个，哎呦，师太，你就直说了吧。我娘是个懂事明理的人，祸是我惹的，我娘绝对不会推诿的。呃，那个，我我，嗯、呃，他，那，这是什么呀？石雕，谁的石雕啊？此乃武当派开山始祖，道教传人，上承老子李耳，下传太乙真人，张三丰。那，他怎么了？被我摔碎了。那。要赔钱，得赔多少钱啊？啊啊啊！白莲，哎呦，这东西值二百两银子啊！娘，我错了，我要是早知道这是师太千里迢迢从少室山请回来的镇观之宝，我说什么也不会弄碎它的。如今这传世之宝毁在我的手里。我是补也补不回去，站也站不回来，我我只能把自己留在这里，以身殉道了。哎呦，不行不行，你得跟我回去。那那要赔钱，二百两。哎呦，算了，我还是留在这里吧。好，好，好，我赔，你先跟我回去，回头我派人把钱送过来，行不行啊？哎，不行。钱要是没到，人先走，人家会说我不守信用的。我可不是这种人。师太，啊，您放心，我娘明天就把钱送过来，钱到了我再走。啊啊，好好好。行行行，我赔，我现在就回去拿钱。你给我听好了，别再给我碰什么百年古董了，听到没有啊？哦，二百两。这这一堆破烂石头也值二百两。哎呀，这可不是破石头啊！听说这是道教传人张三丰的石雕本尊、啊。我放他个屁呀、啊！张三丰是宋朝人，他长什么样子谁见过？哦，他说张三丰就张三丰了。不是他说的，是师太这么说。那静安师太总不会撒谎吧？哎，百家女把我给气死了。我看他这次啊，是真的知道自己做错了。你看他吓得都不敢回来了。哼！要不是得把他送到京里去参选呢、啊，我还真想把他关在道观里关一辈子算了。那，那还赔不赔呀、啊？能不赔吗？不赔他赎不回来，这进不了京，我跟那白公公的梁子不就结大了？嗯。怎么就生出这么个冤孽呢？明天啊，我娘就会送钱来了，二百两。到时候啊，等还清了你爹的赌债，再给你哥娶个媳妇儿，一定还有剩呢。哎，你得自己留着啊，有了钱才能过好日子，千万别全都给你爹娘了啊！你救了我的命，又替我还了债，二百两，这么多钱，没事儿，钱算什么呀？钱是人赚的。活着就有希望，就能再赚钱。佳媛，我会还你的，这份恩情，我会永远记在心里。好啊，你记着吧。什么钱啊，恩情啊，我无所谓，反正钱也不是我的。但是多一个朋友记着我，我还是很开心的。嗯。